好像呀，如果你看过之前手汗症的视频的话，你应该知道。对的，我是一个手汗症患者，简称手汗怪。这个病就是呢，它会让我的手掌跟脚板长时间处于一个很潮湿、流汗的状况，而且我的流汗量是蛮严重的，就是我的流汗量是多到会滴水的那种。所以哦，这个病啊，这个、手汗症已经困扰我很久了的。我在那个视频里面详细的讲解过什么是手汗症，跟手汗症带给我日常困扰，跟我如何 DIY 自己医治我。我的手汗症，有兴趣的人记得去看哦。而我今天呢，就是很兴奋的，我们要来开箱这个专门医治手汗症的仪器 d e m a Drive。它原理其实是跟我之前 DIY 那个止汗症仪器是一样的哦，就是它也是用电离子导入方法来医治我们的手汗症的。不一样的点就是它真的有受到专业认可的，是它有得到 FDA 跟 c a n a d a Health 的认证的一个产品来的，它也有拿过很多很多的证啦。所以哦，这个仪器是得到很多专家认可的一个止汗针仪器来的哦。你们一定很好奇它如何达到止汗的效果，而且是引导小电流通过你的皮肤来中和你的神经与汗腺之间的连接，让电流暂时破坏你过度活动的汗腺，从而达到止汗的效果。So, 这就是这样子咯，所以我们现在就会来开箱，然后过我会实测给你们看，然后再跟你们评论看看这个止汗剂好不好用。OK， 话不多说，我们现在就直接来开箱咯，我已经很想开箱了。有一个 Thank you note 先。OK， 所、so, 以这就是那个仪器咯，所、so, 以我们现在来开看看里面到底有什么东西。OK， 里面就有一个可以控制电量的一个仪器，两个铁片就是佛尼尔仪器的，一个 AC adapter， 然后它的插头是符合我们每次的插头类型啊，算是很方便的。跟一撮电线，跟四个放在仪器的那个套，两个铁片。OK， 那我们已经开箱好了。搜索我的这个配套是可以来医治我的手汗、脚汗跟腋下的一个 package 的。搜索 for day my drive， 它其实是有卖不同不同的配套的，还有只是医治手汗的配套，医治手汗加脚汗的配套，或者像我这样三合一的配套等等等等。所以你可以依据你的需要来买你想要的配套哦。OK， 我现在就会用这个仪器来电我手给你们看看，然后再给你们评测看看这个仪器到底好不好用。然后我觉得我也是有必要的跟你们讲这个仪器虽然。但是 sponsor by d e m a Driver， 但是我的评测绝对会是一百八千乘十的，相信我。OK， 我们现在就来开始电手啦。OK， 那这个盒子其实是我们盘子哎，所以我们要拆开它来，你只需要一个 push 一个 pull， 然后就这样就可以拆开来了。所以哦，我现在就来 set up 给你们看看吧。OK， 我现在就来给你们看如何 set up 咯。这时候你放两个你的 tray 在下面，然后你就放两个它给的 metal k i t 在上面，放在角落角落这边，那就放两个毛巾在上面。咦，然后接下来你加水就可以啊，我记得用 tap water 就可以咯。OK， 所、so、以水大概装到这样就好了的。你的 maximum 的水量只可以到五百 ml， 或一点，就是你这边最多只可以五百 ml， 另一边也是一样。所以，我们现在就来连接电线哦。这个这样一条哦，是插进这边，而这样圆圆的，是放在那个 machine 那边。我们现在就来弄吧。OK， 就这样插下去而已。那一条也是一样，圆这样插去。放一下，然后另一边放在这边。OK， 所以这个 machine 现在是长这个样子，然后这边还有另一个盾子来插我们的 AC adapter 的。做、so, adapter 的线，我们会插在这里哟、哦，就这个样子。OK， 所、so, 以我刚刚把它开电了，就是开电过样子。给我们来拆掉这个先，拆掉仪式。OK， 所、so、以这是那仪器，哎、啊，你可以选择选择你的仪器，按这个按钮，你的手掌还是要垫你的脚掌，所、so、以我们就是我们的手掌哦。然后这边是它用 M A 来计算，然后最高的选项是可以到十五，然后第四垫我们都说是不要垫太高哦，所以我垫五就好了。然后这边就是一次疗程二十分钟，然后这边按三秒就会开始了。对，这边就是开始了，我们就把它放一旁，然后你把手放进去，它就开始。先 remove 掉你手上的任何东西。
，它是有一点点麻麻、刺痛、刺痛的感觉吧，就可以忍受的。嗯。Five minutes later. 送你过五分钟，它就会换它的电流。这样你们可以看到它现在又重新电过我的手。Fifteen minutes later。OK， 手、so、就这样电完手了，它自动关，手、so、超方便的。OK， 说、so、我电完手了，说、so、真的很简单方便。送、so、我，他建议是说你一开始电手的时候，一个星期只需要电三到五次就可以了。然后，如果你是轻微的出汗状况，你一到两个星期就会看到效果哦。如果你是中等的出汗状况，你就需要二到三个星期；而如果你是严重的出汗状况的话，你则需要四到六个星期才可以看到那个成果哦。所以，如果你看到你的成果了，就是很明显的，你会 feel 到你的出汗量是大幅度下降，或者已经几乎停止出汗的话，那时候你就来到了维持的阶段。所以在维持的阶段的时候，你一个星期只需要使用这个仪器一。次就好了，就一个星期电一次手就好了。啊、oh.。OK， 所、so、以我今天虽然不会拿我的仪器来垫我的脚跟衣架，但是哦，我会来 show 给你们看。如果你们要垫的话，是要做什么东西？所以垫脚的话是跟垫手是一样的，就是那个 tray， 但是你只是放脚下去去垫而已。而垫一下的话哦，就要用比较不一样的东西，就是你就会需要它这两个衣架套跟这两个小小的铁片。所、so, 以我就拿一片来示范给你们看看吧。所、so, 以这就是它的铁片。所、so, 以这边就有它的。插头，等下我们就可以拿来插插头。所、so, 以这就是它的套。所、so, 以如果你要垫一下的话，你需要把这个套整个钻进水里，就是也是 tap water 的水，然后再这样拿出来。你就把这个铁片放进这个正式了的套子里面，把它这样放进去过后，你就拿你的 wire， 然后、哦、把这个 wire 插进这个铁片的那个洞口。这样子，然后你就把这东西这样放在你的衣下，这样子就可以垫了，所以也是很方便的。如果你要垫你的衣下的话，但是我今天就不会来垫给你们看咯。哦，而且衣下的 treatment 只需要十五分钟哦，会比垫手跟垫脚快个五分钟。好的，我们现在就来谈谈我第一次使用后的感受吧。优点一就是它真的很方便，因为它比起我之前介绍的那个 DIY 止汗器来说，它就不需要我自己来 set timer 或者中途我自己去调。换电线，因为我这个仪器它会自动帮我调换电流，就是我电手跟电脚的话，这个仪器每隔五分钟就会帮我调换电流，而我电一下的话，它每隔二点五分钟就会帮我调换电流，就就很方便哦，还自动买龙江的东西。优点二就是它可以调节电流的强度，因为我的 DIY 止汗器，我的电池是已经 fix 了的嘛，就是已经是十二伏了的。然后哈，那个电池的电流量我已经用从五年前到现在啊，说其实那个电量哦，对我来说已经没有这样有效了。就是虽然它还是可以大幅度的减少我的流汗量，但是它已经没有像我五年前一开始用的时候哦，直接帮我完全止汗的效果已经没有了。所以其实哦，我是需要加大我的电。流的强度的，但是我自己 DIY 的嘛，所以我就不敢买比十二伏跟以上的电量，所以我每次就凑合这用哦。所以哦，这个仪器就很好哦，因为它可以调整到我现在需要适合的电流强度。优点三就是安全性，你不用担心这个仪器会突然漏电啊，或者电线短路啊，因为如果它的这个仪器侦测到有电线短路这样的情况哦，它是会自动停止使用这个仪器的。虽然我 DIY 的那个止汗器，我现在只是用这十二伏的电池嘛，然后我买了。时候店家也是告诉我，如果这个十二伏的电池真的是漏电啊，或者短路啊，你也不用担心会被电死，因为十二伏真的是一个很小很小很小的电流而已。但是还是会怕的嘛，对。就我个人还是会怕的啦。我每次电手的时候，如果有人靠近我，就来喂，他送到我啊，等下电池漏电啊，吓死我啊！就我还是会有这种小担心的啦。但是如果用这个仪器的话，就会放心很多喽。假如说它是受到专业认证，各方面都有保证的一个仪器的，所以我用这个仪器就会得个安心。然后你自己也会安心的过。OK， 所、so、以以上就是它的优点啦。所、so、以唯一唯一唯一的缺点就是不便宜，就是
它比起我 DIY 的那个止汗仪器，真的是贵了几倍之多。但是这个仪器真的是方便又安全很多啦，你用的时候也会比较安心一点。所以哦，如果你是一个有这个多汗症烦恼，而且又有能力去购买这个仪器的话，我会建议你去买这个仪器，因为讲说这个仪器是真的有受到专业认可的，而且这个仪器有一百天的 warranty， 就是如果你止汗真的没有效果，你可以联络他们，看看看如何解决或者可以退款，然后哦跟五年的 warranty， 所以哦是。有得到各方面的保障也是的，但是如果你真的负担不起，而且这个多汗症真的困扰你很久，你就可以尝试看看我上一个影片介绍的 DIY 止汗器，来尝试解决一下你的多汗症哦。然后我也是要跟你们讲一下的，如果你们用这这个仪器的时候，感受到一点点不舒服啊、刺痛感啊、干燥啊、脱皮啊，这些都是正常的。或者你在疗程的途中啊，你的汗量突然暴增之类啊，这些也是很正常且暂时性啊，就是。是不用担心啊，你只需要继续坚持下去，然后等到你的手汗大幅度下降或者停止出汗的话，你就觉得这一点点痛苦是值得的了。相信我。最后我也是要声明一下，如果你是有这些病症的人，不建议使用这个仪器哟、哦。但是你有什么不确定的东西，你可以询问他们的 customer service， 们的人都很乐意解答的。OK， 就这样子。如果你是多汗症患者的话，希望这个影片有帮到你。如果喜欢这个影片的话，记得按赞、订阅跟分享。谢谢你们哦。拜拜。